Good evening. I hope that you have had a good weekend. So um, we're going to start with today's class. And in the last class, we started to uh, talk about the simple past with the verb be. So um, we are going to watch the video again, practice the conversation a couple of times, and then we're going to practice it in groups. And after that, we're going to cover the grammar part. So let's begin. Hi everyone. In this class, you learn to form positive and negative statements using the past of be. Additionally, we'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, I was born in Korea. Let's listen and practice. I was born in Korea. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the U.S.? No, I came here in 1999. Hmm, you were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English classes for two years first. Well, your English is really good now. Thanks, your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Let's take a look at the statements on this chart now. Statements with the past of B. I was born in Korea. I wasn't born in the U.S. You were pretty young. You weren't very old. She was 17. She wasn't in college. We were born in the same year. We weren't born in the same country. They were in Korea in 1998. They weren't in the U.S. in 1998. Contractions Wasn't equals was not. Weren't equals were not. We can follow this formula to form positive statements in the past with be. Subject plus was or where plus complement. We need to remember the following. For the pronouns you, we, and they, we will use where. And for the pronouns I, he, she, and it, we will use was. Now let's analyze a couple of examples. I was born in Korea. First we need to add a subject, I. Then we will use the verb to be in the past, was. Finally we will include a complement, born in Korea. Let's do one more example. We were born in the same year. First, we need to add a subject, we. Then we will use the verb to be in the past, where. Finally, we will include a complement, born in the same year. Now, let's talk about making negative statements in the past with be. We can follow this formula to form negative statements in the past with be. Subject plus wasn't or weren't plus complement. Let's analyze a couple of negative examples. I wasn't born in the US. First, we need to add a subject, I. Then we will use the verb to be in the past in its negative form, wasn't. I would like to point out that this is the same as saying was not but we will typically use contractions. Finally, we include a complement, born in the US. Let's analyze one more example. 
they weren't in the US in 1998. First we need to add the subject day. Then we'll use the verb to be in the past in its negative form, weren't. I would like to point out that this is the same as saying were not. But we will typically use contractions. Finally, we include a complement in the US in 1998. Now it's your turn to practice making positive and negative statements in the past would be about yourself, friends, and family. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Now that we watched the video, we're going to practice the conversation. I'm going to play the recording twice and I'm going to allow you some time so you that can repeat. And then we are going to go to the breakout rooms to practice this conversation in groups. Page 100, exercise two, conversation. I was born in South Korea. Listen and practice. Where were you born, Melissa? I was born in South Korea. Oh, so you weren't born in the U.S. No, I came here in 2005. Hmm, you were pretty young. Yeah. Yeah, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good. So, I took English classes for two years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good, too. I hope so. I was born here. Okay, now what, that we listen and practice the conversation, is there any question about vocabulary or pronunciation? Yes, teacher. Uh, 2005, no lo logré escuchar bien cómo se pronuncia. Okay, 2005 es 2005. Eh, se lo voy a escribir en el chat. Es ok, ahí está en el chat. Es 2005. 2005. Any other question? ¿Qué significa right away? Right away es de inmediato o inmediatamente, similar en el significado a decir immediately, right away. Gracias. You're welcome. Any other question? No more questions? Buenas noches, teacher. Eh, el plural de was, ¿cómo se pronuncia? Where. Bien parecido a, a, la, a la otra palabra que se llama para where. Ajá, sí, son bien similares. Where were you born? Suena, pues, digamos que igual prácticamente. Solo que este, ya esta palabra 
Bueno, esta pregunta en sí, eh, no, no tendríamos que decir traducirla al español, porque nosotros es, um, solo preguntamos cuándo naciste, ¿verdad? Eh, que la palabra when es cuándo, pero where sabemos que es cero estar, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos traducir al español, sonaría bien raro decir cuándo fuiste nacido, ¿verdad? O cuando estuviste nacido. So, born es nacer. Pero por eso es que esta pregunta, yo creería que lo mejor que podemos hacer es no pensar en la traducción. Eh, sino simplemente que esta pregunta es como ya una pregunta dada, estructurada. Así es en inglés. Y a uh, quien sea que preguntemos, where were you born? Ya vas a saber que estamos preguntando a dónde naciste y no es que estemos repitiendo el plural de was, ¿verdad? Que es where. Igual si a usted le preguntan a dónde estuviste ayer. La pregunta sería, aquí se la voy a escribir en el chat. Where were you uh, yesterday? Where were you yesterday? Entonces, where were you yesterday? Ya la persona sabe que le está preguntando a dónde estuviste. Entonces ahí, bueno, la pronunciación, como ya le decía, es básicamente la misma. Se pronuncia igual. Where were you yesterday? Pero eh, ya la persona sabe qué es lo que estamos preguntando. Sí. Gracias, teacher. Y la palabra eh, co college, así es, college. College, no, college. College. Ajá, como, como con el college. A así como lo vemos aquí, solo que la doble L la pronunciamos como L, college. Eh, okay, y eso se refiere a la universidad. Okay. Did you go to college right away? Es como... Preguntarle si se metió a la universidad de inmediato, ¿verdad? Pero ella contesta que no. <ríe> so, yes. Thank you for your questions. They are very important. So, es importante y son buenas preguntas. Acuérdense de aclarar todas las dudas que tengan. Any other question? Ok, si no hay más preguntas, eh, vamos a hacer los breakout rooms para que puedan practicar esta conversación en grupos. Eh, let me, ok, la presentación se las mandé hace unos minutitos antes de la clase, pero si tienen problemitas para descargarla, pueden tomar un screenshot de la pantalla para que la tengan a la mano al momento de hacer su práctica. Teacher, I have a question. Uh -huh. Eh, I, I hope so. Eso espero. Eso espero. Ok, thank you. You're welcome. ¿Quién tiene por ahí la, la captura de pantalla? Que la comparta, por favor. Hola, buenas noches. No, no tengo yo la captura. Este, ¿Algún compañero que la tenga como para que la comparta y la podamos practicar? Ahorita acabo de descargar la presentación. Creo que ahí está. Ahorita las comparto. Si quiere, Claudia. Hola. Sí, Estamos busca. Podemos practicar en lo que Álvaro se, 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 se conecta. Oh, no, yo ahorita tengo ¿Sí? aquí el, el teléfono en la mano. No hay ningún problema, ah, practiquemos. Vaya. Bueno, 
¿Cuál es? El, ¿Cómo se llama? ¿El ¿Lógrame en mi pantallito? Sí, sí, sí. Yes, yes. Vale. ¿Quiénes empezarían? Eh, si gustan. I am Chuck. Yo soy Melissa. Ok, okay. pues. Usted. I am Chuck. Yes. Sí. Vale. Yo soy okay. Melissa. Ok, empezamos. Nice. Eh, where are you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you were in, were in born in the USA? No, I come here in... Uy, no 1999. Sé, Nineteen, 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 Gracias, teacher. Y veamos la Thank palabra you. Corea también. Acuérdense que esa E suena como I. Korea. 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 I was born in Korea. Excellent. A ver, ya la del año. Ah, y la del I came. I came here in 1999. I came here. I came here. Y casi el I no se escucha mucho. Ajá, I came here in 1999. Okay, I came here in uh, 1999. Excellent, very good. I came here in 1999. Very good. Okay, continuemos. Mm. You were pretty young? Oh no, eso les pregunta. Mm. Uh, you were pretty young. Hola. Hola, hola. 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 Hola, yo creo que hola. me conecté. Pero... Nos perdimos ahí un ratito, quizás. Sí, es que creo que me sacó, pero hoy sí, vamos en chuco después de, de donde se dice Zoom. Ahí vamos. Mm, sí, correcto. Mm. Vamos a poner la pantalla. Eh, sí, eh, eh, supuestamente me la. Mm. Ahí está. Ok. Mm. Continue. Mm. You were pretty young. Yes. Oh, yeah. I only. Hola, hola. Hola, sí. Yes, I was only 17. Did you go to college? Did you go to college right away? No, my English was very good. So I took English class for to Jules Fils. Well, your, your English is really good now. Thank you. Your English and is really good too. I hope so. Was born here. Born here. Born here. Okay. Born. I hope, I hope so. Was born here. Here, la yeah. pronunciación here. de la... Ajá, excelente, yeah. here. I hope so. I was born here. Ok, gracias. Thank you, Peter. ¿Alguien más quiere practicarlo? Claudia. Hola. Eh, ¿Lo quieren practicar con quién más? ¿Con está quién? Con... Eh, Alfredo. Hola, Alfredo. Voy a participar yo, Aire. Ok. 
Empiezo con shop. shop. Okay. Where were you born, Melissa? I was born in South Korea. Oh, so you weren't born in the US, USA? No. I came here in 2005. No? Mm. no? You were pretty young. Um, yeah. I was all in thing. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good. So I took English class for two years first. Well, your English is really good now. Then your English is very good. I hope so. Was born here. Okay, same. 37 segundos, ya no. Pero si no, sigo yo. Ah. Creo que... Todos se están conectando. Tiempo. ¿Sabes qué onda aquí? Sí, creo que en la misma se están conectando todos. Cabana, nosotros se están conectando todos. Yo creo que ya volvimos a la sesión, quizás. La general. No, porque aparece tu captura, tu captura de pantalla todavía. No. Sí, la, la, la que yo estoy compartiendo. <ríe> oh, that's weird. <ríe> Sospechoso. Yes, qué raro quedó esto. But yes, ya van a salir las demás. Puede dar stop sharing. Mm -hmm. Well, I see that everybody is back again, so uh, we can continue with the class. I heard a couple of you practicing, y solo algunas palabras estaban dando problemas. Eh, por ejemplo, veamos, creo que se cerró la... Ok, Hola. voy a compartir desde aquí. Hola. En 1999. Uh, okay, that is 19. 19. 99. 99. Ajá, uh -huh. uh -huh. so, puede decirlo de dos formas. Puede hacerlo eh, dividiendo la cifra en dos. Decir eh, 1999, decir 1999, 1999. O, o podría decir um, 1,999. 1,000, ajá, 1,999, 999. Ok. You're welcome. Ya vamos a ir, a, también vamos a ver esa parte. Ok, so... Let's see, and this is the presentation that I sent over for you about section number five. So, uh, conversation, we already did this part. And now about the past of B, let's remember that it's two, um, se conjuga de dos maneras, into was and where. Uh, so for the first person singular, we use was, also for he and she. Para esto es para I, he, she, it. Usaremos was. Y you, we, y they. Usaremos were. Ambo es cero estar en pasado, ¿verdad? Fui, estuve, fuiste, estuviste, etc. Para oraciones afirmativas, nos decía el, el ejemplo de la plataforma que utilizamos el sujeto. Más la forma del verbo bien pasado, ya sea was or were. Y luego un complemento. 
Ahora bien, para hacer oraciones negativas, solo agregamos not después de was o were. La estructura es la misma, solo que vamos a agregar el, la palabra not después de was o were, así como vemos acá. Wasn't equals what's not y weren't equals were not. Eso y luego pues el complemento. Ahora, el ejercicio que tenemos acá es completar escogiendo la forma correcta de los verbos que tenemos en paréntesis. Tenemos las dos opciones. So, the first one, it says my family and I. Y dice was y were. Utilizamos were porque se está refiriendo a nosotros, a mi familia y yo. My family and I were all born in South Korea. We, y tenemos la opción wasn't y weren't. ¿Cuál sería la apropiada? Weren't. Weren't. Ajá. Uh -huh. We weren't born in the U.S. Entonces, les voy a dar tiempito para que sigan con lo demás y luego chequeamos. Finished. Okay, let us check your work. We stop when it says, um, we weren't born in the U.S. A volunteer to continue? I was born in the city of each, each town. And my mother? And my... And my brother was. Yes, excellent. And my brother was born there too. There too. Excellent. Thank you so much. Can you say continuar? My parents. I. I. Thank you. Vamos a ver. My parents. My parents weren't. Born in, born in, in, in chains. In, in, Asian. in chains. They were, they were, they, they were. 
born? They were born in the, capi in the capital Seoul. So. So. Excellent. In Seoul, in Thank Seoul, you. Korea. In South Korea. In uh -huh. Korea. Mm -hmm. Korea. Mm -hmm. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you so much for participating. Uh, okay, in South Korea, my father, a volunteer to continue. Was, my father was a businessman and my mother was a teacher. A Excellent job. So I see that you're doing a great job. It's just this word, just remember. Uh, esta se pronuncia como sol, como que estamos diciendo sol, el sol que nos alumbra y nos da calorcito, sol, sol. Y la palabra Corea, esta E suena más bien como I, Korea, Korea. And you did a nice job. So we can continue with this exercise. Um, as you may recall, there is another exercise in which uh, they explain how do we form the, the questions as well. También se nos dice cómo formamos las eh, preguntas. En el video se nos explicaba que primero se, eh, vamos a poner was or were. Ok. Y luego el sujeto. Luego el complemento y luego cerramos el signo de la pregunta. Y para, para, ok, y para, com, para continuar y para responder, pues decimos yes, si es afirmativo, luego el sujeto y luego was y were. Si es afirmativo, no, luego sujeto. Y luego was, wasn't o weren't, dependiendo de la situación. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es, no sé si tienen preguntas hasta acá o voy muy rápido. Yes, no. Estamos muy bien. Ok, good. So, vamos a hacer este ejercicio en grupo. Vamos a contestar. Vamos a observar lo que está en la picture. Tenemos Adam. This is Adam. This is Mrs. Carter. This is Cindy. And this is Mark. Let's take a look to the picture and answer these questions. We have eight questions. So the first question is, was Adam on time for class yesterday? ¿Qué piensan? What is the answer? Was Adam on time for class yesterday? Si vemos el dibujo, ¿creen que llegó a tiempo de la clase? No, he wasn't. No, he wasn't. Excellent. Esa sería la respuesta. No, he wasn't. Como ya son pasaditas las 10, Mrs. Carter ya casi que llenó la pizarra, significa que la clase ya había comenzado hace ratito. Entonces la respuesta aquí es no, he wasn't. Vamos a discutir las demás preguntas en grupo. Esto lo tienen en su presentación en el PowerPoint. Y bueno, voy a seguir compartiendo por si quieren tomarle captura en lo que se unen en los breakout rooms.
Crypto. No. Hola. Hola, tomaron captura. No, yo no tengo captura, pero aquí tengo la, la presentación, se la voy a compartir. Ok. Ok. Sí. Me confirma si es esta, por favor, porque no. Estoy seguro. Está bien. La están viendo. Eh, sí, se mira, pero creo que es más arribita, creo que. Eh, ajá, es esa, pero no sé si es la diapositiva 5 de la para arriba. Sí, esa es la 5. Ahí está. Ok, gracias. Están por ahí, muchachos. Ok, empecemos. Alguien hace la pregunta y otro contesta. Solo habemos tres, ¿verdad? Sí. Hey, Esther, what's adding on time for class yesterday? Okay, what do you think was Adam in on time for class yesterday? ¿Qué dijimos? Esa la resolvimos en la sesión principal. ¿Cuál era la respuesta? Sí, que no llegó a tiempo, pero no. No hay cuatro. He. Ah, no. He. Uh -huh. Ah, no. No, no he no, he wasn't. Ok, ahora pasemos a la dos. Was it English class? No, no it is. No, 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 no it, it isn't. Was, no, no, it wasn't. No, it wasn't. Ajá, porque como es en pasado, no, no era clase de inglés. No, it wasn't. Wasn't. Mm -hmm. mm -hmm. Okay, continue with the rest. What's it mm. on a day? No, it wasn't. No, it no, wasn't. It wasn't. Excellent. No, it, no, it wasn't. wasn't. Mm -hmm. Was it ten, seven o'clock? No, it wasn't. <laughs> it ten o'clock. Um, was Mr. Carter hungry? Was Mrs. Yes. Carter. Uh -huh. Yes, she wasn't. Yes, she was. Uh -huh. Excellent. Yes, yes she, was. she was. ¿Alguien más haga la pregunta? Were Cindy and Mark late class? Mm, no. Yes. This, were Cindy and Mark los dos están en clase. No, pero hice late, es tarde. Ah. No, they weren't. No, they weren't. It's correct. Eh, it's a, uh, the number seven is, were they at the board? No, they weren't. Number eight, were the window open? No, it wasn't. Are you sure? Hmm? 
Con la de los windows, ¿estamos seguros que sería no, it wasn't? No, it's couldn't. They, como es plural, se convierte en they. Aunque, okay. ajá. Yes, is they couldn't. They weren't. Were the windows open? No. It's they weren't. weren't. They weren't. Mm -hmm. No, it, no, they weren't. Mm. No, they weren't. Si fuera solo una, si fuera it's, ¿verdad, teacher? Ajá, si fuera was the window, si fuera solo una ventana, sí usaríamos it, porque se, sería una cosa en singular. Pero como aquí se pluraliza, el windows se convierte en they. En ellos, en las ventanas, ellos o ellas, vean, en el caso son ventanas, sería ellas, ya es plural, por eso usamos they. Ok, uh, se nos acabó el tiempo, estamos discutiendo algo muy interesante, pero pues vamos a terminarlo acá ahorita. Estuvimos resolviendo las preguntas. Bueno, la uno la resolvimos en la sección principal. Now, number two, what did you answer? Was it English class? No, it wasn't. It wasn't. Uh -huh. No, it wasn't. Good. Now, was it a sunny day? No, it wasn't. Mm -hmm. No, it wasn't. Was it 10 o'clock? No, it... No, no it wasn't. Mm -hmm. Was Mrs. Carter very angry? Yes, she was. Yes, yes, she, was. yes she was. Now, were Cindy and Mark late to class? Yes, she was. Mm -hmm. they. they. No, they weren't. No, no. no, they weren't. Ellos estaban a tiempo en clases. El que va llegando y va tarde es Mark. But this Adam, perdón, pero Cindy y Mark ya estaban ahí sentaditos con su libro, so they were on time. Now, were they at the board? Estaban a la pizarra ellos? Were they at the board? No, they no. no, no, they weren't. Now, uh, the last one, were the windows open? No, it's... It? No, it... Were the windows... Open? No, it... no, they weren't. No, they weren't. Recuerden que, y, y aquí ven la pista, está usando el were. El were es para plural nouns, ¿ok? En este caso estamos usando el plural windows, por lo cual eh, se usaría where, porque estamos hablando de plural, de las ventanas, en este caso se convierte en, en un day, en plural. Were the windows open? No, they weren't. Si aquí solo fuera una ventana singular y, dije, y entonces la pregunta sería, was the window open? Ahí sí contestaríamos usando it, ya sea afirmativo diciendo yes it was o no it wasn't. Pero solo si fuera una cosa y está en singular. Y eso oh. era lo que estábamos discutiendo. Interesante, ¿verdad? Interesante. <ríe> Excelente. Para eso son estas prácticas. Entonces, aunque digan, pero es una cosa. Sí, pero no es una cosa, son varias. Está en plural lo que las hace un day. Ajá. Y el day es para plural. So we use the, the plural verb here, where. And we answer using where. And the subject would be they. No, they weren't. Were the windows open? No, they weren't. Okay. El they aplica para 
para objetos, entonces. Sí, y... cuando son plural, cuando están en plural. Ajá, y era, estaba perdido, no sé. Thank you. You're welcome. So, I think, yeah, yeah we can discuss about esto son yes, no question, lo que acabamos de ver. Entonces, estamos eh, uh, respondiendo yes or no, pero también tenemos la parte de las WH questions, que como ya decíamos, las WH questions son también llamadas information questions. Estas no las podemos responder con un sí o con un no, sino que tenemos que dar información. Eh, vamos a ver el video de las questions with the past of B. Tenemos ambos, eh, tenemos la yes, no y las WH questions. Tenemos ambas estructuras en este video. Let me share sound and let's listen. Hi everyone. In this class you'll learn how to ask and answer questions with the past of B. Additionally, you'll also learn how to express years. Let's get started by analyzing the questions that you see on this chart. Questions with the past of B. Were you born in the U.S.? Yes, I was. No, I wasn't. Was your brother born in 1984? Yes, he was. No, he wasn't. Were your parents born in Incheon? Yes, they were. No, they weren't. Where were you born? I was born in Korea. When was he born? He was born in 1985. What city were they born in? They were born in Seoul. Years. 1906, 1917, 1999, 2001. To form questions with the past of B, we can follow this formula. WH word plus was or where plus subject plus complement. Let me point out that whenever we make yes or no questions, there won't be a WH word. Let's analyze a couple of examples. Were you born in the US? In this case, this is a yes or no question, so we don't add a WH word. The first thing we do is add the verb to be in the past, where. Next, we need to include the subject, you, Finally, we need to add the complement and a question mark at the end. Born in the U.S. To answer this type of question, we can answer positively by saying, yes, I was, or negatively by saying, no, I wasn't. Let's analyze one last example. Where were you born? In this case, this is a WH question, so we need to add a WH word. The first thing we need to do is to add a WH word. Next, we need to include the verb to be in the past, where. After that, we need to add the subject, you. Finally, we need to add a complement and a question mark, born. Now it's your turn to practice. I would like for you to practice making questions about place of origin and birthdays, similar to the examples on the chart. After you finish this activity, share your work in our discussion forum. Bien, vamos a discutir lo que vimos en el video. ¿Es, ¿Fue clara o la información que vieron en el video? Sí, teacher. 
Okay, muy bien. So, meaning that for yes, no questions, ya vimos la estructura, ¿verdad? Es was o were, dependiendo de, de quién sea el sujeto. Luego, el sujeto, okay. por supuesto, que puede ser el pronombre personal o el nombre de la persona, depende cómo queramos hacer la pregunta. Y después del subject. Complement. Y finalmente el signo de pregunta. Ok, so, si yo quisiera saber, um, y fue, ¿qué será? Um, ¿fuiste, ¿Fuiste tú estudiante en el eh, 1998? ¿Fuiste un estudiante en 1998? ¿Cómo me quedaría la pregunta? Were you a student? No. Where? What? Were you a student in um, 1999? Okay. <laughs> Good. Excellent. And yes, así nos quedaría where. Sería la forma pasada del verbo be. Luego el subject, que es you. Y luego el complemento. A student in 1999. Y finalmente la question mark. Ahora, esto es con respecto a las yes no questions. Y ya dijimos que se contestan eh, en el caso que sea afirmativo, yes. Y en este caso, si me están preguntando a mí si yo era estudiante en el 99, yes, I was. Y si mi respuesta fuera no, yo diría no, I wasn't. Ahora, para hacer una WH word es simple. Solo se agrega al principio la WH word. Y la estructura sigue siendo la misma. Solamente que va a llevar antes eh, esta, la WH word dependiendo eh, de, de qué es lo que querramos eh, preguntar. Por ejemplo, si yo quisiera saber um, eh, a dónde, digamos, a dónde estuvo, a dónde estuvo, a dónde estuvo Mari ayer en la noche. Yo quiero saber a dónde estuvo Mari ayer en la noche. Where? Uh -huh. where were Mary? Mm. Was. Where was? Ajá, uh -huh. was, porque el sujeto es Mary, que es una ella, ¿verdad? Y decíamos que para she usamos was. Para I, he, she, it, was. Where was Mary? Yesterday at night. Sería el complement. Y cerramos acá. Entonces vemos cómo hemos seguido la estructura. Where sería la WH word. El verbo bien pasado para el sujeto que es Mary sería was. Luego el sujeto, Mary. Y el complemento. Yesterday at night. Y finalmente el asigno de pregunta. Entonces, para contestar esta, ya no puedo decir yes o no. Tengo que proveer de esa información. ¿A dónde estuvo eh, Mari ayer por la noche? Um, eh, puedo decir, ella estaba en la casa de su mejor amigo. She was at her best friend. house. Oh, she was at her best friend's house. Are we clear so far? Estamos bien hasta acá? Oh, 
o hay preguntas. No questions. No. Sí, muy claro todo. Ok, excelente. So, eh, espero que vayan bien con lo de la plataforma y pues saben que si tienen alguna pregunta lo pueden hacer. Eh, puede ser a través del grupo o pueden... Algunos han estado escribiendo en el grupo, algunos otros me han escrito directamente. Eh, la idea es que pues busquen la manera de resolver, ¿verdad? Lo que está en la plataforma. Ya solo les quedan dos clases, que sería mañana y pasado. Y ya tienen finalizado su módulo de básico 3. Y recuerden que para poder recibir su certificado, tienen que cumplir ciertos requisitos entre los cuales está el haber completado la, los ejercicios de la plataforma y haber realizado el examen final. La última clase es de repaso. Ahí se ve pues lo que es el examen final y cualquier duda que tengan de los temas que se han visto. Mi recomendación es que repasen la plataforma. Eh, por lo menos dar una, una mirada rapidita a ver todo lo que han visto porque a veces es como que y cuál fue el primer tema que vimos verdad en la sección 1 entonces por lo menos darle una, un ojito así rapidito eh, para recordar los temas y dicen ah este era el tema que yo quiero un poco más de refuerzo porque me costaba y para eso es la última clase para repaso y para ver lo que esté pendiente en la plataforma y hacer también el examen, alguna duda o pregunta que tengan. Así es que pues aprovechen, no dejen de conectarse, ya casi terminamos. Y pues nada más que agradecerles su participación y su presencia. Y los veo mañana. Vamos a seguir con las negative contractions y lo que reste de la sección 5. Teacher, a question, teacher. Sí, Álvaro. ¿De cuántos módulos eh, comprende el nivel el básico? Eh, son tres. Luego estarían yendo a preintermedio. El, el nivel básico, ¿de cuántos módulos comprende? Son tres, este es el último. Oh. Uh -huh. Ok, ok, ok. Thank you, thank you. Ok, you're welcome. So, see you tomorrow. And I hope that you sleep well. Bye, teacher. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.